Ja men god morgon internet. Eh, det här är kanske en konstig bild. Jag eh, ska se om det, det här ser mer normalt ut. Nu känner ni igen mig. Eh, jag befinner mig alltså fortfarande i Australien eh, och är ute på, på landsbygden här nu och tänkte jag skulle önska er god morgon med en liten... Eh, ett, så här, man har frågat mig varför jag är så fascinerad av Formel 1. Och ett av skälen är egentligen att jag är fascinerad av allting där, vad ska man säga, all utveckling där vi, där vi ligger på spets, där vi ligger i framkant. För det är den utvecklingen som, som sen kommer ner och, och blir till nyttig för, för oss i vardagen. Oftast i alla fall. Det klassiska exemplet brukar ju vara Apollo-programmet som gav oss bland annat tempurmadrassen och, och kardborre. Så att det var inte bara så att vi satte liksom ett antal gubbar på månen utan vi fick en massa bonuseffekter också. Och så är det med den extrema bilsporten också. Bara som ett, ett par korta exempel så här. Allting som har med moderna däck att göra idag kommer ifrån bilsporten. Skivbromsarna började i den avancerade bilsporten och nu på senare tid så har man arbetat mycket med beläggningarna på, på broms, bromsklossarna så att, eller på bromsbackarna så att eh, nej det heter faktiskt bromsklossar eh, så att de blir miljövänliga eh, och det här bromsdammet som tidigare var väldigt väldigt fort, vi har haft liksom asbestperioden här också och nu är man, nu är man nere på, på bromsar som är otroligt miljövänliga. Vi har fått den aktiva fjädringen därifrån, vi har fått kursen som det kallas KERS som alltså är energiåtervinning som vi idag hittar i nästan alla stadsbussar. Eh, hybridmotorerna och tidet i, i motorsporten framförallt i Formel 1 så hittade man att, att komplettera förbränningsmotorn med en elmotor och nu har det gått så långt att man har en hel klass som bara handlar om elmotorer Formel E. Kolla på det, det är, det är toppenhäftet. Vi har en duktig svensk som kör där nu också. Den sekventiella växelladan, DRS, det här antislersystemet kommer naturligtvis ifrån den avancerade bilsporten en enklare grej eller så banalare grej och kanske som multifunktionsratten och att vi, att vi trycker på en startknapp istället för att vrida runt en nyckel kommer naturligtvis därifrån. Till och med backspegeln har sitt ursprung i Indy 500. Um, aerodynamik som sänker bränsleförbrukningen och ger bättre miljö och så vidare. Kolfiber håller nu på, alltså började verkligen på allvar ta fart i, i bilen i, i den avancerade bilsporten och nu är det en del av de flesta bilar idag. Och säkerheten överhuvudtaget är någonting där, jag, jag vill nog påstå att Formel 1 har gjort lika mycket för säkerheten som Volvo gjorde med bilbältet en gång i tiden. Och idag kan du i praktiken ta en sån här formelbil och köra i 300 km h rakt in i en betongmur och så kliva ut där från oskad. Och all den utvecklingen den tar vi med oss in i vardagsbilstillverkningen också oavsett om vi pratar om moderna självkörande bilar eller om vi pratar om, om mer traditionella bilar. Um, och det här är också då det, som är, det som är nytt för i år i, i Formel 1 är att, att man har utrustat förarna med handskar med biometriska sensorer i, så att du kan alltså avläsa syremättnaden i blodet i handskarna. Och det här är för att i vissa olyckor så har det, har det visat sig att föraren har blivit begravd under, under lager av bråte och tappar du radiokommunikationen så vet du inte hur statusen är med den här föraren. Om man till exempel är avsvimmad och har svårt att, att andas eller inte. Och det här påverkar verkar ju med vilken, med vilken aggressivitet och hastighet du ska bryta dig in i bilen och förloss föraren. För om han sitter där och man ser syremet när den sjunker så, så är det ju inte bra naturligtvis. Um. Och, och tidigare har det varit gissningslek, det är det inte längre för nu är det alltså sensorer i handsken som i samma ögonblick det sker en olycka så börjar du tappa dem på data och då kan du i, i samma sekund som det har skett så kan du alltså börja följa det här vitala livstecknet hos föraren som sitter i bilen. Och det här är bara början, redan nu så är det klart att nästa år så kommer man att, att ha fler sensorer i handskarna så att du kommer att mäta även temperatur och, och hjärtrytm och sådana saker. Och det, det fräcka här är ju då att du gör det här i en handske som inte på något vis liksom är i vägen eller stör eller fungerar på något annat sätt än, än vad en vanlig handske gör. Och det här då i sin tur då behöver vi ju kanske ta med oss och fundera på hur den implementeringen skulle se ut i vardagen. Vi pratar ju mycket idag om vad vi kan göra med våra, våra klockor, med våra armband. Som, som analyserar och, och det har vi varit inne på flera gånger i en sak idag om hur vi tidigt kan hitta sjukdomar och så genom att vi samlar på oss data. Men tänk om egentligen allting som du hade på dig hade innehållet sensorer eh, där du liksom inte behöver fundera på att nej men nu måste jag ha klockan på mig utan, utan alldeles oavsett så, så får du alltid ut den här biometriska informationen och kan, kan samla på dig data och analysera. 
Jag tror att Formel 1 spelar en roll i det. Jag tror att vi kommer att se det här i, i, i vardagsslag alldeles, alldeles strax. Det här var en sak idag. Jag heter Joakim Jardenberg. Producerar det här med benäget bistånd från Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Jag vet ni älskar att göra er lustiga över det där. Men jag tror ni förstår vad de menar. Det textas översätts av kontenter som jobbar med modern marknadsföring och redaktionella texter på nätet. De ser till att det här finns textat på både svenska och engelska fram emot lunch varje dag. Fantastiskt stort tack till er och, och inte minst ett stort tack till er där hemma som kommenterar och diskuterar och delar och, och håller låda runt här. Tillsammans lär vi oss mer. Och så ses vi imorgon igen.